Clube do Bom Sérgio Braga, notícias boas, continuamos com preços em alta no Boi Gordo, leves ao todo dia subindo um pouco, o que dá uma boa perspectiva para o pecuarista. É isso, Sérgio Braga? Grande verdade, João Batista. Boa tarde para você a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Antes de mais nada, essa informação que você teve, inclusive dessa entrevista com o ministro lá, o adido comercial da China, traz aí um otimismo cada vez maior para o setor pecuário e de proteínas como um todo aqui no Brasil, proteína vegetal, soja, milho, proteína animal, boi, também suínos, por que não? Mas a, o mercado do boi gordo, sem dúvida nenhuma, já mira as exportações, acompanha essa disparada, essa alta das cotações para o dólar e tudo isso traz um otimismo para o produtor brasileiro, né, João Batista? Só para poder fazer um adendo aí, antes de falarmos sobre os preços, se hoje o rebanho brasileiro estimado para 2020 deve fechar com 244 milhões de cabeças agora em 2020, imagina daqui 30, 30 anos, aí nessa, quando a China dobrar o consumo aí de carne bovina, mirando, logicamente, a produção aqui no Brasil, quantas cabeças de gado a gente vai ter que produzir com cada vez mais profissionalismo, né? tecnologia, e tudo isso vai servir como uma lição de casa para o produtor brasileiro que já faz bem o dia a dia, né, João? É, ô, ô, Sérgio Braga, você, tanto você quanto eu, a gente recebe informações aqui de pessoas que não concordam com essas informações, que os preços estão excelentes e tal, muita gente reclamando, mas a impressão é que na maioria está dando renda, né, Sérgio? É, a maioria sim, João. É, vamos considerar que o Centro-Sul, praticamente, Estado de São Paulo, nós temos aí as negociações sempre firmes e aumentando. Eu conversei agora há pouco com o analista da Radar Investimentos, o Douglas Coelho, que estava dizendo que negócios em São Paulo, piso em São Paulo, é de R$ 225,00 a roupa. Há negócios a R$ 228,50, pontualmente ocorrem R$ 230, R$ 231, e os produtores em algumas regiões aqui do estado de São Paulo já miram aí os R$ 235. Reais. Só que com um detalhe, né, João Batista, nós temos essa expectativa para esses primeiros, para os próximos 10 dias né, desse mês de agosto, lembrando que no final de semana nós temos aquela data comemorativa, o Dia dos Pais, e o consumo certamente deve aumentar por carne. Só que, tem um detalhe, lá atrás, no comecinho do ano, a expectativa era o contrário, né? de que nós tivéssemos um consumo menor no mercado interno, as exportações, tudo bem, iam caminhar um pouco a mais, iam atingir esses patamares que a gente tem acompanhado hoje, né? inclusive o mês de julho aí batendo um recorde, o melhor mês de julho para a série histórica das exportações de carne bovina, 777 mil toneladas, uma receita de 690 milhões de dólares aí para os exportadores. Nesse momento, é o produtor está com expectativa positiva, está ganhando, apesar dos custos de produção em alta, alta por causa do dólar, também a gente tem que levar em consideração isso, mas os frigoríficos estão ganhando também. Portanto, alguns vão reclamar, lógico, e certamente a indústria que atua em cada região tem ali uh, ditados preços, mas tem que pagar mais sim, se quiser, para poder compor as escalas de abate, João. Só para resumir, então, nessa conversa que você teve com a Radar, os preços básicos hoje em São Paulo, 225, é isso? É o piso, mas ocorrem mais comumente, segundo o Douglas, 228, 250, 228,50, aliás, e há alguns negócios já ocorrendo também pontuais de 230, 231 reais. E alguns outros analistas também consideram que há a possibilidade de atingir nessa primeira quinzena do mês de agosto alguns negócios até 235 reais a considerar, logicamente, essas exportações, o consumo e principalmente uh, as exportações, né? O mercado vai bem nesse momento, João. Muito bom, Sérgio Braga. Boa análise, boas informações. De olho no boi. Vamos em frente. Obrigado.